Información de última hora. Falleció misteriosamente el general de división Jorge Luis Guerrero Almaguer, el cuarto militar fallecido en este mes en Cuba. Fue jefe de artillería del ejército oriental y segundo jefe de la academia militar Máximo Gómez Báez. Sabíamos desde el día de ayer de que algo bien misterioso estaba pasando en Cuba, de que solamente ya en lo que iba de mes habían tres altos militares que habían fallecido misteriosamente. Ya el día de hoy me confirman mi sospecha. Ya va por el cuarto militar y más un general, alguien que estaba bien vinculado con Raúl Castro. Sabíamos de que esto podía llegar a pasar en Cuba porque la crisis en Venezuela está tan crítica de que ellos tienen que hacer una limpieza. ¿Por qué? Porque hay una generación de que no acepta un mandato o órdenes de gente joven que no fueron a combatir con Raúl, con todos estos delincuentes, con Fider, allá en la sierra. Es decir, que no son de la generación del centenario ni histórica. Entonces tienen que hacer una limpieza. Y la buena noticia es que Raúl Castro, no es que lo diga yo, el hijo del comandante Juan Almeida Bosque, nos dio una noticia bastante interesante que si eso se llega a confirmar, hay que estar pendiente porque en las próximas 24 horas puede pasar cualquier cosa. Hay una pugna de poder en la alta cúpula castrista. No es casualidad. El cuarto alto militar está pasando con el año 2021. Después de las protestas, me recuerdo, después de las protestas, muchos militares también desaparecieron. Vamos a escuchar cómo en la televisión cubana informan de esta gran pérdida que ellos sufrieron, no nosotros. Falleció el general de división de la Reserva, Jorge Luis Guerrero Almaguer. Ingresó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias en diciembre de 1960, participando ese propio año en la limpia del escambray y en la campaña de alfabetización. Durante su tránsito por el servicio, una vez designado para el ejército oriental, ocupó responsabilidades en unidades de artillería, hasta jefe de artillería de este mando. En el territorio occidental ejerció la docencia en las academias de las FARC General Máximo Gómez Báez, donde fue seleccionado segundo jefe de esta institución de nivel superior de las FARC. En el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias ocupó la responsabilidad de primer sustituto del jefe de la Secretaría del Ministro de las FARC y jefe de la Secretaría, jefe de la Dirección de Cuadros del MINFAR y posteriormente jefe de cuadros del Estado y el Gobierno. En las FARC fue ascendido en grado militar desde soldado hasta general de división. Cumplió misión internacionalista en la República de Angola, militante del Partido Comunista de Cuba, donde fue integrante de su comité central y diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Se le otorgaron diferentes condecoraciones entre las que se destacan la Orden Máximo Gómez de segundo grado, las medallas combatientes de la lucha contra bandidos por el servicio ejemplar en las FARC, de la alfabetización, combatiente internacionalista de segunda clase, por la victoria Cuba República Popular de Angola, por la defensa de Cuito Cuanavale, las conmemorativas por los aniversarios de las FARC, entre otras. Su cadáver será cremado y sus cenizas serán depositadas el 19 de septiembre a las 9 horas en el Panteón de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, lugar mm. donde se le... ¿Tú crees que sea casualidad de que en lo que vaya de mes, en lo que va de mes, Cuatro altos militares, gente de confianza, gente que estuvo codo con codo con Raúl. Para mí no hay nada que sea casualidad. Como te estaba diciendo, el día de hoy el hijo del comandante Juan Almeida Bosque estuvo dando una noticia bastante interesante y quién mejor que él para que la dé, porque él, que fue una persona que se crió en ese entorno, que inclusive el mismísimo Raúl Castro es prácticamente su familia porque es como su padrino. De hecho, es su padrino. Él lo ha contado en muchas ocasiones. Pues nada, vamos a escuchar lo que hoy estuvo anunciando Juan Juan. Escucha. Oiga, usted sabe esta noticia que muchos han puesto en mi boca y yo nunca he dicho. Sí, sí, de la muerte de Ho Chi Minh. Bueno, pues quisiera no estar equivocado, pero parece que ahora sí, por sí, está muy, pero muy, pero muy pero muy mal la información me llega desde muy cerca 
cuenta de, de donde lo están limpiando. Así que, nada, estemos muy atentos, esperemos que antes de las 8 el noticiero diga algo, alguien algo de la universidad. Pero es muy serio. Dice Juan Juan que la información le llega desde muy cerca. Juan Juan, para la otra, si quiere, no disimule. Dile ahí que son tus amigos, los que se criaron contigo, tu gente. Porque tengo que decirlo. Tú eres el hijo de uno de esos comandantes delincuentes que hizo posible de que esa revolución, que no fue revolución nunca, todavía estuviera en pie. Pero bueno, es bueno que estés dando ya algunos detallitos porque ya desde este lado, desde esta orilla, ya nos estamos preparando. Hay un dicho que dice de que no hay mal que dure 100 años. Y como nunca, acaba de suceder también, porque la presión internacional es muy importante. Por eso es que yo te digo, hay que estar viendo eh, y hay que seguir los pasos de Venezuela, porque lo mismo que está pasando con Venezuela lo podemos repetir también con Cuba. Muy buenas informaciones y muy buenas noticias les tengo el día de hoy. El eurodiputado Jorge Martín de Vox, condena el régimen cubano y exige la liberación de José Daniel Ferrer y de todos los presos políticos en Cuba. Es muy importante de que en todas las organizaciones que todos los políticos en el mundo entero estén denunciando y que empiecen a denunciar, porque no es posible de que en 65 años todavía esas organizaciones viren la cara y viren los ojos con lo que está pasando en Cuba, pero ya está pasando. Apoyo internacional. Vamos por Maduro, pero también vamos por los Castro. Escucha. Repugna que después de 65 años sigamos teniendo que hablar del régimen castrocomunista, de sus presos políticos, de sus múltiples violaciones de los derechos humanos, de sus asesinatos, de sus secuestros y de su corrupción. Y repugna porque el régimen, una de las dictaduras más longevas y sanguinarias del planeta, perdura por la complicidad de la comunidad internacional, de naciones democráticas y de la Unión Europea. Si hoy tenemos que hablar de José Daniel Ferrer, es por las posiciones timoratas, de equilibrismo y de intereses económicos que dan oxígeno a oligarcas del crimen y la corrupción como Díaz-Canel. Es insólito que la Comisión Europea e incluso este Parlamento aprobaran en 2017 un acuerdo de diálogo y político y cooperación entre la Unión Europea y la peste socialista de la Cuba castrista. Un régimen que tiene más de mil presos políticos, con una clara vocación expansionista y opresora, como lo vemos en Venezuela, donde las fuerzas castrocomunistas dan apoyo, soporte e inteligencia al tirano Maduro, junto con Rusia y otras organizaciones de la Internacional del Crimen Socialista, como el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Por eso, la única manera de apoyar de verdad la causa de José Daniel Ferrer, la causa de la libertad y la dignidad, pasa por ser firmes, contundentes y asfixiar a quienes les apoyan. Sin contemplaciones, hay que bloquear sus cuentas en el extranjero, las de sus familiares, impedir que puedan pisar cualquier nación democrática y sancionar a las empresas que colaboran con ellos. Y para ello, el primer paso es dar cumplimiento al mandato que este Parlamento dio en 2021, fruto de una resolución que lideró el partido que represento, Vox, y mi colega Germán Terch. Señorías, es hora de pasar de las palabras a los hechos. Muchas gracias. Me parece perfecto. Escuchaste bien, Ale, ¿verdad? Porque eso es lo que van a hacer y eso es lo que tienen que hacer. Lo tenían que haber hecho desde hace muchos años. Tienen que congelarle todas las cuentas, tienen que bloquearle y quitarle todas las riquezas a toda la familia Castro, todo el que esté involucrado con ellos, como mismo hicieron con Maduro y con todos sus testaferros, tienen que hacérselo también. Y la comunidad internacional por primera vez está hablando de que hay que bloquearlo, de que hay que quitarle todo, porque hasta cuándo llevan 65 años en el poder. ¿Cómo es posible de que no se hable de eso? Estoy leyendo los comentarios, esto es un programa que es en vivo y dice en último momento Juan Almeida acaba de anunciar la posible muerte de Raúl hoy hay un fuerte movimiento extraño en todo Atabey y en La Habana ojalá que esa noticia que tanto estamos esperando nos acaba de llegar tú sabes que esta gente es tan, tan, pero tan 
pasmados, están tan en la quiebra que ya no saben qué hacer, ya no saben qué inventar. Ponme, ponme al embajador de La Habana en Bielorrusia cómo está rifando viajes a Cuba en un show televisivo. Ya esta gente, ¿quién va a ir a Cuba? Al contrario, eso es un boleto a mira al más allá, porque todos los turistas que van, los poquitos que han ido, se han quejado del servicio, las enfermedades, la mala atención. Entonces, así que no sigan inventando, que al final eh, nadie va a querer ir. Hasta en la televisión en Bielorrusia, el embajador está rifando boletos para que vayan para Cuba de gratis. Ya ni gratis lo quieren. No hay turismo. Están en un colapso. Bueno, eh, te voy a poner lo que pasó en Cienfuegos, donde se estuvo desarrollando el Día Territorial de la Defensa por si invaden Cuba. Sí, porque están tratando de intimidar, no sé a quién, al imperialismo, a Eric Springs, pero mire cómo de momento se estaban preparando por si llegarían a invadir Cuba. Mire la preparación militar, mira, mira. Se desarrolló en la Perla del Sur el Día Territorial de la Defensa. Todos los grupos y subgrupos actuaron de manera eficiente para dar respuesta a cada una de las situaciones. Lo pudimos comprobar prácticamente tanto en la farmacia con la elaboración de medicamentos, en la panadería con medios alternativos para la elaboración de los alimentos y también eh, tuvimos allá en el policlínico una recepción masiva de heridos. Nos da la posibilidad de seguir trabajando en cuanto a las deficiencias detectadas y continuar también en la preparación de los grupos y subgrupos, o sea, y los representantes en este caso en sí, la, la zona caratina. de defensa, para llevar a cabo la defensa territorial en nuestro territorio. <risa> Oye, vamos a empezar por ti. Sí, 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 vamos a empezar para que te alimentes bien. Porque te vemos bastante desnutrido. Parece que tu chivatería no ha llegado todavía en su punto. Tú eres una claria menor. Así que si van a empezar a prepararse, empieza por ti mismo. Oye, déjenme los comentarios por ahí. Dice de que ya el maléfico se fue. ¿Cuántos generales más se están bailando? Dígame por ahí. ¿Quién más está como yo deseoso de que esa gran noticia ya se llegue a confirmar? Pero la buena noticia es que ya están pidiendo en las instituciones internacionales de que le congelen las cuentas eso es lo que hay que pedir tenemos que repetir el mismo modo operandi que Venezuela testaferro que esté ligado familiar que tenga negocios y todo aquel que esté ligado con ellos congelada todas las cuentas quitado todo todito